আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্ব স্থানে শত কর্মব্যস্ততার মাঝে আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমি অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমি অনেক ভালো আছি বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশের আইসিটি প্রশ্নটি সমাধান করে দিতে যাচ্ছি এটি ছিল তিন নাম্বার প্রশ্ন লেখা ছিল উদ্দীপকে এক ছাত্রকে রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করাই সে তিনশো পঁচাত্তর ডেসিমেলে উত্তর দিল শিক্ষক ছাত্রের রোল নম্বরটি আটটি মৌলিক চিহ্ন বিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে আটটি বলতে এখানে যে সংখ্যা পদ্ধতির বেজ আট অর্থাৎ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে বোঝানো হচ্ছে তোমাকে তাহলে এই বিষয়টা একটু খেয়াল করে দেখতে হবে যে আটটি মৌলিক চিহ্ন বিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কারণ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে আটটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয় ওকে তারপর ছাত্রটির গত বছরের রোল নম্বর এক সাত সি যা হেগিজাডিসিমেলে ছিল জানতে পেরে শিক্ষক তার শেষ পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়েছে মন্তব্যকে তো গ নম্বর ছিল শিক্ষকের প্রদর্শিত সংখ্যা পদ্ধতিতে বর্তমান শ্রেণীর রোল নম্বরটি রূপান্তর করো তাহলে শিক্ষক দেখিয়েছিল অক্টার সংখ্যা পদ্ধতি আর তার রোল নম্বর দেওয়া ছিল তিনশো পঁচাত্তর ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে তাহলে এখন আমাদেরকে এই তিনশো পঁচাত্তর ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে নিতে হবে তো আমরা জানি ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হলে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করব ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমাদের এখানে আছে তিনশো পঁচাত্তর এখন এই তিনশো পঁচাত্তরকে ভাগ করতে হবে কত দ্বারা আট দ্বারা কারণ আমরা অক্টাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করব তাহলে আট দ্বারা যদি তিনশো পঁচাত্তরকে ভাগ করা হয় তাহলে কত হবে তিনশো পঁচাত্তর ভাগ আট অর্থাৎ আমাদের উত্তরে আসতেছে হচ্ছে ছিচল্লিশ পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ আমি ভেঙে ভেঙে করে দিচ্ছি আমরা মূলত এখানে লিখব হচ্ছে ছিচল্লিশ এখন কত হচ্ছে এখান থেকে বাদ দিব কত জাস্ট এই ছিচল্লিশকে আবার আট দ্বারা গুণ করব অনলি ছিচল্লিশকে আট দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে ছিচল্লিশ গুণ আট তাহলে আসে তিনশো আটষট্টি বেশি আছে কত বলতো হওয়ার কথা তিনশো পঁচাত্তর হয়েছে তিনশো আটষট্টি তাহলে আমাদের বেশি আছে হচ্ছে সাত তাহলে সেই সাতকে বাদ দিয়ে দিলাম আবার ছিচল্লিশকে আট দ্বারা ভাগ করো তাহলে পাঁচাশটা চল্লিশ পাঁচ বার যায় তাহলে পাঁচাশটা চল্লিশ বেশি থাকে হচ্ছে ছয় আবার পাঁচকে আট দ্বারা ভাগ করো তাহলে কত হয় পাঁচকে আট দ্বারা ভাগ করা যায় না এই জন্য শূন্য লিখে পাঁচ বাদ দিয়ে দাও তাহলে আমাদের উত্তর আসতে পাঁচ ছয় সাত পাঁচ ছয় সাত এই হচ্ছে আমাদের উত্তর আমাদের এইটুকু কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না ওকে তারপর এই হচ্ছে আমাদের গ নাম্বারের উত্তর অর্থাৎ এতটুকু করলে তিনটা মার্ক চলে আসবে ওকে এবার চলো ঘ নাম্বার কি বলতে চাচ্ছে ঘ নাম্বারে বলা আছে যোগের মাধ্যমে রোল নম্বরের পার্থক্য বের করো যোগের মাধ্যমে আমি অনেক আগে বলে দিয়েছিলাম কম্পিউটার সিস্টেম যোগের মাধ্যম বিশেষ পদ্ধতি কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় যদি বলে তাহলে আমাদেরকে দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতি করতে হয় আর দুয়ের পরিপূরক আট বিট রেজিস্টারের মাধ্যমে বলতে পারে চার বিট বাট বিট রেজিস্টারের মাধ্যমে ওকে তো দুয়ের পরিপূরক করতে গেলে আমাদেরকে এক নাম্বার কাজ হচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতি দুইটার মধ্যে দুয়ের পরিপূরকের কাজ করব ওই সংখ্যা পদ্ধতি দুইটা ডেসিমেল পদ্ধতিতে আছে কি না দেখো তো একটা ডেসিমেলে আছে আর একটা ডেসিমেলে নাই তাহলে এই অন সেভেন সি এটা কিন্তু ডেসিমেলে নাই এটাকে কি করতে হবে আমাদের ডেসিমেলে আনতে হবে তাহলে ডেসিমেলে আনব কিভাবে প্রত্যেকটার সাথে সিক্সটিন অর্থাৎ ষোলো গুণ করতে হবে তারপর পাওয়ার বসাতে হবে ওকে তুমি ইচ্ছা করলে এটা ক্যালকুলেটারের সাহায্য করে নিতে পারো সেটা তোমার জন্য ভালো হবে সময় বেঁচে যাবে এক গুণ ষোলোর পর দুই ষোলো ষোলো গুণ করলে হয় দুইশো ছাপ্পান্ন যোগ সাত গুণ ষোলোর পর এক অর্থাৎ ষোলো আর সি এর মানটা একটু বসিয়ে দেই এ মানে দশ বি মানে এগারো সি মানে বারো তাহলে এখানে বসাতে হবে আমাদের বারো গুণ ষোলোর পর শূন্য অর্থাৎ এক ওকে তারপর দুইশো ছাপ্পান্ন একে দুইশো ছাপ্পান্ন যোগ সাত ষোলো গুণ করলে হয় যোগ বারো একে বারো তারপর দুইশো ছাপ্পান্ন যোগ একশো বারো বা তিন তিনশো আশি তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পেলাম যে এই ওয়ান সেভেন সি এটার ডেসিমেল মান হচ্ছে তিনশো আশি চলো এখন আমাদের একটু সাজিয়ে লিখতে হবে তো সাজিয়ে লিখে নেই প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনশো পঁচাত্তর আছে যেটা ডেসিমেলে আছে ওকে আরেকটা হচ্ছে আমরা আরেকটা মান ছিল ওয়ান সেভেন সি ছিল হেক্সা ডেসিমেলে এটাকে আমরা ডেসিমেল করে নিচ্ছি তিনশো আশি রাইট ওকে এখন কথা হচ্ছে আমাদেরকে এখন আমাদের যে কাজটা করতে আমরা বলেছিলাম প্রথমে আমরা দেখে নিব যে 
যে মান দুইটার মধ্যে দুই এর পরিপূরক পদ্ধতির কাজ করব ওই মান দুইটা আসলে ডেসিমেলে আছে কিনা তো আমরা ডেসিমেলে পেয়ে গেছি এখন আমাদের যেটা করতে হবে এই দুই এর পরিপূরক পদ্ধতি কিন্তু মূলত বাইনারি পদ্ধতি ছাড়া হয় না তার মানে যে পদ্ধতিতে থাক না কেন মানে মূলত ডেসিমেলের কথা বলতে যাচ্ছি আমি যে ডেসিমেলে থাকলে এটাকে আগে বাইনারিতে রূপান্তর করে নিতে 375 এটাকে যদি আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করি অর্থাৎ দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত তাহলে আমরা रूपान्तर बड़ा सहज कर बारो बारो बनारी मान कत एगारो लिखते ख्याल करते मान गो जो चार कम थे चार्ट पुराई निब যদি আটটার কম থাকে যতগুলো কম থাকবে ততগুলো পুরে নিতে সাপোজ পাঁচটা আছে তাহলে আমাদের আরো তিনটা যোগ করে আটটা করে নিতে হবে যদি আটটার বেশি থাকে এবং ষোলোটার কম থাকে তাহলে ষোলোটা পুরে নিতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা প্রথম ক্ষেত্রে মান আছে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টা আটটার কম থাকলে আটটা পুরে নিতাম এখানে নয়টা আছে তার মানে ষোলোটার ধাপে চলে যাওয়া লাগবে তো যে কোনো একটা দেখলেই হয়েছে যে কোনো একটাতেই যেমন এখানে আছে দুইটা চারটা ছয়টা আটটা নয়টা এখানে নয়টা আছে তার মানে আমাদের ষোলোটা করে নিতে হবে এখন কথা হচ্ছে আমরা একের পরিপূরক এবং দুইয়ের পরিপূরক করব কোনটার তিনশো পঁচাত্তরের নাকি তিনশো আশির যেটা ছোট সেটার কি কেন ছোটটার করব কারণ তোমাকে যদি বলা হয় তিনশো আশি এবং তিনশো পঁচাত্তরের মধ্যে পার্থক্য বের করো তুমি নিশ্চয়ই ভাবে লিখবা তিনশো আশি মাইনাস তিনশো পঁচাত্তর ছোট মানটা পরে লিখবা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে দেখো তো মাইনাস চিহ্ন কার আগে যায় তিনশো পঁচাত্তরের আগে তো আমরা যার আগে মাইনাস চিহ্ন পাবো ওই মানটার ষোলোটা সাজায় তারপর একের পরিপূরক দুয়ের পরিপূরক করতে হয় এখন তাহলে এই যে এক শূন্য এক 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 শূন্য এক 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 এই মানটাকে ষোলোটা সাজাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো ষোলোটা সাজায় নিলাম এখন আমাদেরকে এটা একের পরিপূরক দুয়ের পরিপূরক করতে হবে তো ফার্স্ট কমপ্লিমেন্ট বা একের পরিপূরক হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্যর পরিবর্তে এক এবং একের পরিবর্তে শূন্য লিখলে তাকে একের পরিপূরক বলে মানে এখানে একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য শূন্যর জায়গায় এক একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য শূন্যর জায়গায় এক একের জায়গায় শূন্য এক 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 ওকে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কমপ্লিমেন্ট সাইটে লিখে দিবা ফার্স্ট কমপ্লিমেন্ট ওকে এবার আমাদেরকে সেকেন্ড কমপ্লিমেন্ট দেখতে হবে কোনটা সেকেন্ড কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট কমপ্লিমেন্টের সাথে এক যোগ করো প্রত্যেকটার সাথে না কিন্তু জাস্ট এই লাইনটার সাথে এক যোগ করো করে যে মান পাবো এটা হচ্ছে সেকেন্ড কমপ্লিমেন্ট তো শূন্য আর এক যোগ করলে এক তারপর শূন্য 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 এক এক শূন্য 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 তারপর এক শূন্য এক 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 আমি কিন্তু জাস্ট নিচেরটার সাথে করছি উপরেরটা কিন্তু আপাতত কাটা উপরটার সাথে আমি যোগ করিনি ওকে তাহলে আমরা দুইয়ের পরিপূরক পেয়ে গেলাম এখন মানটা একটু সাজায় লিখি প্রথমে লিখি তিনশো আশি ডেসিমেল মান ওকে তারপর হচ্ছে লিখি তিনশো পঁচাত্তর তিনশো পঁচাত্তর এটাও ডেসিমেল মান একটা মাইনার চিহ্ন দেই যার আগে মাইনার চিহ্ন থাকে তার জন্য এক বসে যার আগে মাইনার চিহ্ন বসে তার ক্ষেত্রে এক বসবে এবং অন্য ক্ষেত্রে শূন্য বসে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনশো আশি প্লাস এখানে আমরা আমরা কি বসাবো শূন্য বসাবো তিনশো পঁচাত্তর মাইনাস এই জন্য আমরা এক বসাবো এখন দেখো যখন তিনশো পঁচাত্তরের মানটা বসাবো তখন কিন্তু আমরা এই যে একের পরিপূরক দুইয়ের পরিপূরক করছি যে মানটা সেই মানটা বসাবো তাহলে এই মানটা সাজিয়ে লিখে ফেলি এরপর তিনশো আশির জন্য যে মানটা স্বাভাবিক পাইছি সেই মানটা লিখবো ওকে তো আমরা যখন তিনশো পঁচাত্তরের মানটা 
380 মানটা লিখলাম তখন দেখলাম সামনে কিন্তু ফাঁকা জায়গা রয়ে গেছে অনেকটা কারণ এখানে তো 8 16টা সাজানো ছিল এখানে তো 16টা নাই এখানে ছিল 9টা এখন আমাদেরকে সামনে শূন্য বসাতে হবে সব এই যে শূন্য 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 দেন আমাদের 16টা করে নিলাম শূন্য বসে তোমাদের মাঝে কিন্তু একটা কনফিউশন থাকতেই পারে যে হচ্ছে গাইড কিং বা যে কোনো উত্তরপত্রে কিন্তু এই মানটা এইভাবে গ্রহণ করে না বাট আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে হয় 8 বিট না হলে 16 বিট দিয়ে কাজ করতে হবে না হলে কিন্তু ভুল হবে আর তোমরা জানো টেস্ট পেপার গুলো এতটা সঠিক থাকে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তোমরা নিজেরাই দেখো যে কত ভুল থাকে তো বিষয়টা একটু খেয়াল করবা যে আমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি 100% সত্য করতে চাই তাহলে আমাদের এই সব বিষয়গুলো একটু খেয়াল করতে হবে যে কখন 8টা কখন 16টা নিয়ে কাজ করতে হবে কখন 4টা নিয়ে কাজ করতে হবে অবশ্যই তোমাদের কলেজের টিচাররাও এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু হার্ড ভাবে বলে দিবে ওকে এবার আমাদের এখানে যোগ করতে হবে তো কম্পিউটার পদ্ধতিতে যোগ করার আমরা সাধারণ বিয়োগ করি তো 380 থেকে 375 গেলে জাস্ট 5 হচ্ছে উত্তর ওকে এখন আমাদের ওই পাশে যোগ করে দেখাতে হবে শূন্য আর 1 যোগ করলে 1 শূন্য আর 1 শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য শূন্য আর 1 যোগ করলে 1 তারপর 1 এর 1 2 10 এর শূন্য হাতে আছে 1 2 10 এর শূন্য হাতে আছে 1 2 10 এর শূন্য হাতে আছে 1 2 10 এর শূন্য হাতে এক যোগ করলে 2 10 এর শূন্য হাতে এক যোগ করলে 2 10 এর শূন্য তারপর আবার যোগ করো 2 10 এর শূন্য যোগ করলে 10 এর শূন্য 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 হাতে এক যোগ করো 2 10 এর শূন্য হাতে আছে 1 1 যোগ এখানে বসায় দাও এটাকে বলা হয় ক্যারি বিট আর এই শূন্যকে বলা হয় চিহ্ন বিট অর্থাৎ শূন্যটা হচ্ছে প্লাস নাকি মাইনাস তা বোঝার জন্য যেমন পাঁচ এর আগে প্লাস আছে দেখো এখানে ভিতরে কিন্তু শূন্য আসছে 380 এর আগে প্লাস এখানে শূন্য বাট এখানে মাইনাস ছিল এজন্য এখানে এক আমরা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে আমরা বিয়োগ করলাম আর কম্পিউটার কিন্তু এভাবে যোগ করে দেখো তো ওদের আমাদের উত্তর যেমন পাঁচ বের হইছে ওদের উত্তর 101 আশা করি পুরো ভিডিওটি তোমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশেষ করে 8 বিট এবং 16 বিট বিষয়টা কিন্তু একদম খেয়াল রাখতেই হবে কারণ এটা ভুল হবেই যখন দেখবা 8টার বেশি চলে গেছে তখন আমরা কি করব 16টা করে নিব আবার যখন 8টার কম থাকবে তখন আমরা কি করব 8টা পুরিয়ে নিব ওকে 16টার উপর হয়ে গেলে আবার 32টা করে নেব কারণ কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজগুলো 4 বিট 8 বিট না হলে 16 বিট না হলে 32 বিট 64 বিট এভাবেই কিন্তু কাজ করে তো পুরো ভিডিওটি ভালো লাগবে একটা লাইক দিতে পারো মতামত থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারো তুমি যদি এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো পেতে চাও তাহলে এখনই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর অলরেডি তুমি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ পরবর্তী ভিডিওটি খুব শীঘ্রই চলে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকতে হবে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ